« Je voudrais vraiment, » disait Eugène Leroy, « faire un tableau qui ait sa propre lumière sourde à lui, et qui soit là, et que les gens puissent y voir quelque chose. » Ne visitez pas seul une exposition d'Eugène Leroy. Faites-vous accompagner, fermez les yeux et laissez-vous guider jusqu'au plus près de ses tableaux, au plus près de sa peinture, de sa pâte, de sa matière et de ses clartés. Regardez cette peinture sous le nez un bon moment, pénétrez-vous de ses odeurs, de ses entrelacs accidentés, de ses sommets arrosés de pluie, de ses profondeurs abyssales, puis commencez à reculer le plus lentement possible. Alors, peu à peu, vous verrez apparaître des choses douées de vie mouvante, sans que jamais vous soyez sûr que le roi voulait vraiment vous montrer ces choses-là. D'ailleurs, comme l'écrivait l'académicien Jean Clair, le peintre ne cherchait-il pas à saisir l'indéfini, l'insaisissable, l'imprévu, bien plus que la ressemblance. Et vous, comment décririez-vous un tableau de Leroy Comment vous y prendriez-vous pour en donner ce que les anciens Grecs appelaient une ekphrasis, c'est-à-dire une description vivace, précise et détaillée, située à la croisée du visible et du vivant Chacune de ces peintures est une telle addition, une telle superposition de couleurs, d'épaisseur, de tonalité et de valeur que la chose semble impossible et que vous devrez répondre à la question par d'autres questions. Quand je regarde un tableau de Leroy, est-ce que je contemple son âme ou la mienne Quelle est la part de l'un et la part de l'autre Est-ce que je regarde un tableau figuratif ou un tableau abstrait Peut-on et surtout doit-on mettre en case cet art singulier Puis-je, devant sa peinture, me sentir libre au point d'y voir ce que j'ai envie d'y voir et rien d'autre Pourquoi devrais-je me sentir obligé de nommer ce que je vois ou pense voir Vais-je oser voir une chose aujourd'hui et une autre demain Car couche après couche, Eugène Leroux enfouissait l'image sous la matière jusqu'à l'occultation et c'est toute la force de sa peinture que d'offrir la plus absolue des libertés à l'imagination du spectateur. Si parfois il a donné à ses toiles des titres qui peuvent nous sembler autant de pistes, ça n'a jamais été dans le but d'entraver cette liberté, tout au contraire. Ainsi déclarait-il à propos de ses nombreux autoportraits. « C'est des têtes, l'autoportrait ne m'intéresse pas du tout. » Et il précisait « la peinture a besoin d'une image pour ne pas s'égarer dans n'importe quoi. Elle a très vite acquis pour moi ce caractère substantiel de quelque chose qui respire avec le dessus comme avec le dessous, une respiration que l'épaisseur de la couche peinte rend lumineuse. Il est vrai que par son épaisseur, la matière de Leroy en fait l'un des rares peintres à avoir renoué le lien ancestral entre la peinture et la sculpture, et ses tableaux postérieurs aux années 60 sont de véritables bas-reliefs. Un lien d'autant plus oublié que pendant des siècles et des siècles, les peintres se sont évertués à créer une profondeur artificielle, avec la perspective par exemple. Bien avant lui, par ses empattements hors du temps, Rembrandt avait déjà renoué ce lien, et d'ailleurs le roi le vénérait, il n'y a pas d'autre mot. Il aimait aussi profondément Giorgione, pour la densité de sa lumière, ainsi que Mondrian pour ses polychromies et en quelque sorte pour sa chimie, parce qu'il avait appris que des études de conservation venaient de confirmer la mouvance de son rouge, poussant et écartant le jaune, le recouvrant à l'origine. Mais Eugène Leroy n'aimait pas Matisse. « Je ne crois pas, » se plaisait-il à répéter, « que Matisse ait fait du bien à la peinture. Je crois plutôt qu'il l'a épuisé. » 